আসসালামু আলাইকুম চুরিয়াস টাইমের সাথে আছি আমি অনু আজকে আমরা হাজির হয়েছি সৃষ্টির প্রথম মান মানবী আদম ও হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণ একটি কাহিনী নিয়ে একদা হজরত হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা একা জান্নাতে ঘোরাঘুরি করছেন এমন সময় তিনি একটি কান্নার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালেন হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুণ বিস্মিত হলেন জান্নাতে তো কোনো মানুষের পদচারণা নেই তাহলে কান্নার আওয়াজ কোথেকে আসছে একটু এগিয়ে দেখতে পেলেন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ফেরেস্তা কাঁদছেন আসলে ফেরেস্তা ছিলেন না সে ছিল শয়তান ফেরেস্তারূপী শয়তান হাওয়াকে দেখে বলতে লাগলেন আপনার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে তাই কাঁদছে হাওয়া আলাইহ সাল্লাম কারণ জানতে চাইলে শয়তান একটি ফলের গাছের দিকে ইশারা করে বলল এই গাছের ফল যে ভক্ষণ করবে সে কখনো জান্নাত হতে বের হবে না সে আমরণ জান্নাতে থাকতে পারবে শয়তান নানা কৌশলে মিথ্যা কথা বলে হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্ররোচনা দিতে লাগলো হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমি আমার প্রভুর নির্দেশ কিছুতেই অমান্য করতে পারব না শয়তান আবারও তাকে এই ফলের মিথ্যা গুণাগুণ বলতে শুরু করল দুজনের মাঝে কিছুক্ষণ এ নিয়ে বাঘ বিতর্ক হলো হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন খাব না আর শয়তান বলল আপনার ভালোর জন্য ফলটি খেতে বলছি এভাবে জেরা চলছিল দুজনের জেরার একটি সময় এসে হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গেলেন হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিষিদ্ধ ফল খেয়ে নিলেন পরে কৌশলে শয়তান বিবি হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজান্তে সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়ে দিলেন যার আলোচনা কোর আনে এভাবে বিবৃত হয়েছে অতপর শয়তান তাদের উভয়ের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করল যাতে তাদের সতর যা গোপন ছিল তা তাদের সম্মুখে উন্মোচিত করে দেওয়া হলো আর শয়তান বলল তোমাদের প্রতিপালক যে তোমাদেরকে এই বৃক্ষ হতে বারণ করেছেন তা শুধু এই জন্যই যে তোমরা যাতে ফেরেস্তা হয়ে যাও কিংবা অনন্ত জীবন লাভ করো সে নানা রকম শপথ করে বলল আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে ভালো উপদেশ দিচ্ছি অতপর সে তাদেরকে ধোকায় নিপতিত করল যখন তারা নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে নিল তখন তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ল অতপর তারা লজ্জিত হয়ে জান্নাতের পাতা দিয়ে তাদের লজ্জা স্থান ঢাকতে লাগলেন এরপর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষ হতে বারণ করিনি আর আমি কি বলিনি যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু সুরা আরাফ বিশ একুশ যখন তারা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে নিলেন তখন আল্লাহ তালা হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন বললেন এ মুহূর্তে তোমরা জান্নাতে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছ সুতরাং তোমরা পৃথিবী হতে কষ্ট সাধনা করে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পুনরায় জান্নাতে ফিরে আসবে এই সময় মা হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার পশ্চিম গোলার্ধে জেদ্দা শহরে অবতরণ করলেন আর আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব গোলার্ধে শ্রীলঙ্কার সন্দ্বীপে তারপর কয়েক শত বছর পর তারা একত্রিত হয়েছিল এরপর তারা উভয়ে দুনিয়া আবাদ করতে লাগলেন আল্লাহর নির্দেশে সপ্তম আকাশে অবস্থিত বাইতুল মামুরের নিচে মক্কায় বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করলেন পৃথিবীতে তাদের মাধ্যমে মানব জন্মের সূচনা করলেন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঔরসে মা হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্ভে মোট দুইশো উনচল্লিশ জন মতান্তরে তিনশো একষট্টি জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন তন্মধ্যে হজরত শীর্ষ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া বাকি সবাই জোড়া জোড়া জন্ম হয়েছিলেন আর বিধান ছিল এক জোড়ার সহোদর ভাই অপর জোড়ার ভগ্নির সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে কিন্তু একই জোড়ার পরস্পর ভাই বোনদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল মা হাওয়া সবসময় আদিপিতা আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথেই থাকতেন আমাদের প্রতি যেসব বিধানাবলী আসত তা সর্বপ্রথম পালনকারী ছিলেন মা হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী ছিলেন তাই মা হাওয়া আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে মেনেছেন সেভাবে স্বামী হিসেবে মেনেছেন হজরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর এক বছর পর মা হাওয়া ইন্তেকাল করেন সে হিসেবে মা হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল নয়শো একষট্টি বছর তবে সঠিক বয়সের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করে থাকেন দর্শক মা হাওয়া ও আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত সুন্দর একটি ঘটনা শোনার পর 
অবশ্যই সুবহান আল্লাহ বলবেন আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ভিডিওটি কেমন লেগেছে